Willkommen zurück zu Ognit. Und ja, heute auch mal mit Fortschritt. Warum? Ich habe heimlich mal nachgeschaut, was ich denn übersehen haben könnte. Und man soll es kaum glauben, man muss wirklich die Augen aufhalten und alles ganz genau durchsuchen oder untersuchen. Es gibt auch keine, ja, Hotspots. Anzeige, wie man so schön sagt. Ich bin jetzt ein krasser Point-Click-Adventure-Experte geworden. So ist das ja. Und äh, ich weiß schon, wie die alle heißen, solche Sachen. Genau. Und ich habe das hier tatsächlich nicht gesehen. Hier ging es auch um irgendwelches Stroh in der Puppe. Und ich habe irgendwas Spitzes, mit dem ich irgendwas aufschlitzen kann. Aber das hat hier alles nicht funktioniert. Stück Stoff. Ich weiß nicht, ob das jemals angezeigt wurde. Ich habe es nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall ein Stück Stoff. Ich würde sagen, wir machen das Stück Stoff mal auf. Aha. As the small creature used the sharp piece of bone to cut the stitches that held the cloth in place, the scarecrow sprang to life, quietly watching its visitor. Tja. Sie starrt mich an und da haben wir Heu. Once the piece of cloth had been removed, the hay contained inside the scarecrow's head began to fall out. Heu fällt hinaus, das ist sehr gut. Dann fällt es auch in unsere Tasche. I wonder if it would mind me taking some of the hay. It looks to be falling out. The small creature thought. Ja, es stört schon nicht. Komm. Wenn es eh rausfällt, so wie Fallobst, Fallheu in dem Fall, wir nehmen es. Oh. Müssen wir wieder zu nähen oder so? Äh. Garnknoll mit Nadel? Aha. Okay. Äh. No. No. Jetzt haben wir Heu und ein Stück Stoff. Und was machen wir jetzt damit? Das ist eine gute Frage. Äh. Stück. Halt! Stoff! Stoff, 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 Stoff! Ja, ja, jetzt geben wir mal Stoff. Jetzt müssen wir irgendwie an das andere Stück Stoff rankommen. Also, das lasse ich jetzt mal so. Hier haben wir Stoff. Okay, wie bekommen wir. Das ist jetzt die nächste Frage. Ach Gottchen. Jetzt wird die alte Leier. Wie kriegen wir den Stoff? Wir haben einmal Stoff, da ist nochmal Stoff. Dann geben wir das Heu für den Stoff. Ausgezeichnet. So, jetzt hat er Stoff als Unterlage, weil der Stoff, der ist schon ganz dreckig. Das heißt, jetzt haben wir die, den Stoff, wo er seine widerlichen, ekligen Füße Daran gepackt hat, die nehmen wir jetzt zusammen. No, no, that's not how it happened. Ah ja. Äh, Stoff. Stoffstücke. Jetzt zusammen nehmen, bitte. Aha. Ausgezeichnet. Ein Hut. Ja, ein Hut. Jetzt frage ich mich, wem steht der gut? Ich habe so eine Ahnung. Das ist ja krass. Ich habe tatsächlich. Die Vogelscheuche nicht gesehen mit diesem... Ich meine, es ist da schon relativ präsent. Ich muss ja wirklich mal aufpassen auf das, ähm, auf das Mauszeigerchen und wo es denn hin zeigt. Denn äh, ohne ist das ein bisschen... Naja, funktioniert das nicht so richtig. Ist immer noch niedlich, wenn er da reinkriegt. Wie die Hinterbeine so weg. Weg, ist wie eine Katze, die es hinter der Tür durch, durch äh, drückt. So. Wir haben deinen Hut. Jetzt habe ich mir noch keine Ahnung, was mit dem komischen Stein ist. Hoffentlich gibt ihm was für den. für diesen Elfenstein. Sonst äh, wird es langsam ein bisschen eng. So, Hut. Hut ab. My hat. He had it, didn't he? That wretched thief. The hustumped put the hat on his head and made a sigh of relief. There, that's how things should be. 
The Hustumped looked at the small creature. I suppose you want something for this, even though you've already taken my things. The Hustumped said grumpily as the small creature's eyes seemed to grow a little bigger. Here, I found this hammerhead while I was looking for my hat. It's missing its shaft, so I don't know what use you would have for it. But the difficulty of a task should determine the reward, don't you agree? Sauber. Ja, der gibt wohl ungern die Sachen her. Guck uns mal böse an. Nur weil wir uns eventuell schon mal bedient haben. Mein Gott, einmal ein Dieb, immer ein Dieb, oder wie? Ja, sauber. Wir haben einen Kopf, Hammerkopf und einen Hammerstiel. Zack, wir haben den Hammer. Ach, guck mal, wir haben noch die Nadel. Kann man die... Moment, kann man... Haben wir jetzt eine Angel? Nee. Nee. Kann man die denn kaputt hauen? Nein. What? What? Jetzt habe ich mit dem Hammer die Nadel verbogen. Verbogene Nadel. Ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Eine verbogene... Halt, Angel. Angel, 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 Angel. Jetzt aber... Sauber. Jetzt kriegen wir irgend, jetzt kriegen wir den Stern aus dem Wasser. Ja, das ist doch, ja, das ist wieder typisch. Ich brauche nur einen Ansatz und plötzlich läuft wieder alles. Ja, Regen. Hier regnet es auch gerade. Prasselt schön aufs Dach. Perfekte Stimmung für Ognit. Okay, 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 okay. Ich habe das übrigens nicht alles nachgeschaut. Ich habe nur gesehen, dass man den äh, aufschneiden kann mit dem mit dem äh, mit dem mit dem Knochensplitter. Der Rest ist wieder meine Denkarbeit. Using the fishing rod it just made, the small creature was able to reach the large glowing star in the middle of the sea. Ja. As the star's glow broke the surface of the water, an old gold bracelet took its place. Aha, ein goldenes Armband. Als wir den Sternen rausgefischt haben, war mir doch wieder klar. Nichts Nordstern, sondern was rausfischen. Also im Grunde genommen hatte ich die ganzen Ideen schon, es war schon alles vorbereitet. Es hat nur dieses eine, ja diese eine, weiß ich nicht, dieser, dieser ne, eine Punkt, den ich anklicken hätte können. Jetzt weiß ich auch, warum ich so ewig gehangen bin, weil es immer solche Kleinigkeiten sind. Bei anderen Spielen hat man diese Hotspots und weiß dann, da kann ich draufklicken, da kann ich was mitmachen. Wäre das hier auch der Fall gewesen. Naja, Goldarmband. Kann ich das irgendwie... Nee. Jetzt geben wir auf jeden Fall mal den... Das güldene Geschenk. Das... Was war das? Ein Goldarmband. Also was wäre ein besseres Geschenk als ein Goldarmband? Und vor allem, es leuchtet ja rot. Genau. Verwende Goldarmband mit Elfenstein. Bitte gehe. Jawohl. Was in? As the small creature put the golden bracelet into the hole, a larger Alva appeared sitting on the stone. This Alva was more beautiful than anything the creature could have imagined, with white glowing hair flowing over the rough surface of the stone and a shining silver crown on her head. Oder schon eine Elfe mit Silberhaar und Krone erscheint. Achso, ich kann sie ansprechen. Die Elfenkönigin, ja klar. Was auch sonst. More beautiful than all other Alvor, the Alf Queen had appeared on top of the large stone, calmly observing the small creature. Ja, schaut mich an. Die schönste Elfe der ganzen Welt. The small creature's humbled words broke the silence. Hello. I don't want to disturb you, beautiful queen. But if you would allow me but a few moments of watching your people dance, I would be most content. I don't know where else to go, as I don't know where I belong in this world. The elf queen remained silent, yet seemingly not displeased by the presence of the small creature. As the dance continued, the creature watched the glowing beings in silence, entranced by their beauty. Suddenly, in a chanting voice soft as a whisper, the Alv Queen spoke. Her words were not of this world, 
and even though the creature could not understand them, it felt their power within its small body. As the Alv Queen started to fade along with her dancing Alvor, the smaller circle of mushrooms began to glow, as if responding to her enchanting voice. Aha. Die Natur fragt, ob sie mittanzen darf. Sie antwortet aber nicht, die Königin. Fangen alle an zu tanzen. Und jetzt verschwinden sie. Und der kleine Kreis fängt an zu leuchten. Kapitel 2. Da. As the creature faded from the circle, it felt as if reappearing someplace else, leaving the farmlands far behind. Yet the creature was saddened. For even though the beings inhabiting the farm might not have given it the kindest of welcomes into this world, it had felt like a small part of their existence, recognized as a being, albeit an insignificant one, of its own. Now, as the small creature once more began to explore its unfamiliar surroundings, it felt alone. Hallo? Awakening, finish Chapter 1. Aha, das ist merkwürdig. Ich habe jetzt einen Erfolg bekommen, dafür, dass ich das erste Kapitel erfolgreich beendet habe. Ich habe gesehen, bei den Erfolgen war 2014, hat da jemand schon wieder gespielt? Ich weiß nicht. Ähm, 2014 wurde schon Kapitel 4 beendet. Aha. Tja, jetzt komme ich auch in den Genuss. Tomi, egal. Elfenbaum. Wir haben... Ah, wir... Oh, wir haben die getrockneten Blumen immer noch und die Eisenmünze. Klar, haben wir nicht verwendet. Ein Elfenbaum. Ja, wir sind wieder allein, wurden weg, weggebeamt in dem Pilzkreis. Kapitel 2, an extended hand. Was heißt das? Ausgestreckte Hand? Erweiterte Hand? Naja. A tree, old and robust, was standing at the edge of the lake. Along the bark, there were peculiar rune inscriptions. Ja, vorher ein Elfenstein, jetzt haben wir einen Elfenbaum mit seltsamen Runen. Alter, robuster Baum. Noch keine Aufgabe. Der Pilzkreis. Halt, was sagt ihr denn zum S? Was sagt S zum Elfenbaum? I wonder how old I will become before I begin to wither away. The small creature thought as it marveled at the majestic tree. Er fragt sich, wie lange, wann es so dauert, bis es selber so alt ist, dass es verwelkt. The old tree's bark was thick and sturdy. Ich finde irgendwann eine Axt. Wenn wir sie kaputt hauen im Berg, äh, Baum. Wir haben von einem Baum. The small creature had reappeared in another circle of mushrooms. Ja? Much like the one the creature had entered not long ago. Ja, ja. Können wir ihn jetzt anpacken? I guess there's no point in going back to the farm. The small creature stated with a determined nod. Genau. Nicht zurück, vorwärts immer. The mushroom caps felt soft and moist against the creature's hand. Das ist echt eine Hand? Ja, oh, das ist jetzt Pfoten. Opferstein. Das müssen wir nicht opfern. Oder wen? See. Was sehe ich denn da? The lake was still, its dark water silently reflecting the foreboding tree line. Oh, so können der Unheil der dunklen Baumfront hier. Ein stiller See. Diesmal kein Glitzern, dass wir wo wir angeln können. The water looks awfully dark. The small creature said as it saw the rocks get swallowed up by the water over and over again. Oh. Klar, ist ja liegt alles im Schatten hier. In was zum Schatten eigentlich? Im Sternenschatten? Weil Mond... Wir sind ja in der Mondnacht hier erschienen. Das heißt, wir sind wir der Mond? Oder so? Hm. The small creature was tempted to enter the water, but hesitated at the last second. Wasser zu steigen? Nee, Wasser zu steigen. Naja, ich meine... Passt. Opferstein, was ist das? Below the Alv tree there was a stone inscribed with strange runes. Seltsame Runen. 
Ist da schon ein Opferstock da drauf oder was ist das? These runes look familiar somehow. The small creature thought as it moved its hand over the carved surface. Kommt mir dem Vieh bekannt vor. Warum? Das sind alles Elfen. Klar, die sind doch so ähnliche Sachen haben wir um den Stein gesehen. Wie den Opferstein. Achso, vorher hatten wir den Elfenstein mit der Öffnung. Jetzt haben wir einen Elfenbaum und den Opferstein. Also wir müssen immer... Ja, ja, wir müssen versuchen, wieder was zu finden, was wir hier opfern können am Opferstein. Da müssen wir wahrscheinlich wieder für irgendwelche Leute oder Dinge müssen wir Sachen erledigen und dann wieder hier zurückkommen. Dann kommt der Teleporter in Kapitel 3. Verstehe, verstehe, verstehe. Prinzip verstanden. The stone was far too heavy for the creature to move. Tja. So wahrscheinlich trainieren. Nahrungsergänzungsmittel, ganz wichtig. Nachthimmel. Even during a night as dark as this one, the clear sky allowed the stars to shed their light on the small creature's surroundings. Ja, relativ dunkel, deswegen auch das Licht und der schattige See. How wonderful it would be if they could shine like that forever. The small creature said to itself as it dreamily looked up at the night sky. Ja, wenn es auch noch für immer äh, leuchten können. Aber meistens äh, endet das morgens. No matter how hard it wished, the stars wouldn't come down to the small creature. Ja, wünschen ist wohl nicht. Wobei? Ach ja. Äh, ich aktiviere grün. Ah! Was in? Guck mal hier. Der Nasenmann. Was ist das, ein Troll? Heute kein Regen. Dafür plätschert was im Wasser. Feuer? Oh, ja klar. So wie die Runen auf dem Stein. Ach, guck mal. Das ist einfach hier vergrillt hier den... The moldy stick had suddenly been set aflame and quickly burned to a crisp. All that remained was a pile of ash and a small piece of the charred stick. Lass mich raten, wir brauchen Kohle oder sowas, etwas das glüht oder oder einen dicken, dicken Holzscheit, verkohlter Ast. Den können wir nehmen. Nothing but cinder and a blackened piece of the stick remained after the fire. Ja, ja. bestimmt irgendwie ein Stück Kohle oder Erz oder sowas oder Metall irgendwas, was dann wahrscheinlich länger länger heiß glüht oder so vielleicht. Weil das ist wahrscheinlich zu wenig, ne? Verkohltes Ästchen. What happened? The small creature thought, scratching its head as it watched grains of ash get swept away with the wind. Aschekörner werden vom Wind weggetragen. Was ist hier passiert? Egal, nimm den verkohlten Ast. The creature picked up the charred stick. Sehr schön. Die Müllabfuhr des Waldes. Ange Angekohlter. Angekohlter Ast? Okay. Hm, wir nennen ihn Helmut. Tja, und nur? Äh, Libellen? Ah, schwebende Elfen. A group of Alvor had suddenly appeared up in the tree's canopy. Elfen erscheinen in der Baumkrone. Ja, alles sehr elfisch. So, was haben wir hier für. Gegen den, wir müssen nach... Ach, wir können nur nach rechts raus ans The Ufer. Das ist Englisch, glaube ich, ne? Für das Ufer. This is a beautiful place. But why did the Alf Queen send me here? The creature wondered as he looked out across the glimmering lake, doubting that there would be a place for someone such as it along its shores. Aha. Ja, fragt sie, warum die, Elf, die Elfenkönigin das Vieh hierher geschickt hat. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Vielleicht schickt die das, das Vieh immer weiter, weil es ist eine Art von Helferlein, das, das erbeten wurde von den Elfen und das wir müssen, jetzt müssen wir aufräumen oder so, dafür Ordnung sorgen. Dann gucken wir hier hinten. Am Nachthimmel ein trolliger Berghang. Mit langer Nase. Oh, 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 oh. Noch haben wir keine Aufgabe, ne? Ja, deswegen fragt sich das Vieh das auch. Gut, das Vieh ist ja eigentlich was von der Delic, ne? Aber ist egal. Eisenring. 
post with an iron ring mounted on it was sticking up from the ground. Hmm. Eisenring. If I was big enough, I could put this on my finger, the small creature said with a shrewd smile. Ja, ja. Wieso war das ein Hinweis? Wenn sie groß genug wäre, die Kreatur, könnte sie das am Finger tragen, als Ring. Und wärst du kleiner, könntest du es als Joch tragen und könntest mal schön das Feld beackern. Da freut sich bestimmt der Hofgeist. Nimm den Eisenring. The small creature lifted the ring and let it fall down again with a thud. Hmm. Lasche. Also mitnehmen können wir es nicht. Vielleicht können wir irgendwas dann befestigen. Wahrscheinlich müssen wir ein Seil finden oder sowas. Vielleicht damit dann angeln wieder mal. Eine Flasche. Was ist das? A glass bottle was floating on the lake. Not giving in to the small waves attempts to bring it to shore. Hmm. Glasflasche lässt sich nicht an Land spülen. Warum? Soll dieses renitente Verhalten? It looks like there is something inside of it. The small ah. creature thought to itself as it fixated its eyes on the bottle. Vielleicht der neue Schatz, den wir brauchen? Kommen wir nicht ran. The water wasn't shallow enough for the creature to reach the bottle. Tja, was ist das zur Tiefe? Komm nicht ran. Hm. Fischernetz. Äh, ne, Fischernetz. A frayed fishing net covered in fish remains had been washed ashore. Fischreste. Wir können auch Fische, äh, Fisch auf den, auf den Stein legen. Ja, wird er gegrillt und dann freuen sich die Elfen. Who would want to eat this? The small creature said with disgust, as it removed a rotten fish head from the net. Ja, wir werden mit sowas essen. Ja gut, es ist ja frisch, sollten sie schon sein, das stimmt. After getting entangled in the fishing net for a while, the small creature finally managed to pick it up. Ach, das ist ja okay. <lacht> Verheiratet sich ein bisschen, aber kann endlich das Fischernetz aufsammeln. Ah, Fischernetz. Gut. Also das riesige Fischernetz, das mehrfach die Größe des Viehs hat. Mehrfache Größe. Und den Eisenring. Okay, der hängt ja auch fest. Das ist wahrscheinlich auch schön in der Erde eingebuddelt. So, was gibt's hier zu tun? Was war das? Ein Geräusch? Ach, da hinten. Es bewegt sich. Es hebt den Arm. Irgendwie da hinten am Berg hang. Troll. Was in? Nixe. Ach, die Nixe bleibt? Na nu? Nacken is a being that is said to dwell within the deepest lakes and rivers of the land. Lone travelers have been known to hear his ominous song as they take a moment to rest at the water's edge. If they find themselves listening to his enchanting melody for too long, a strange urge to join him in the dark water instills itself in the unlucky traveler. Hm. Ja, Nixe lebt im lebt in Flüssen und Seen und äh, wer den Klagesängen zu lange lauscht, äh, fühlt das Bedürfnis selber ins Wasser zu gehen und sich wahrscheinlich äh, naja, zu ertränken. Nicht so gut. As the creature opened its mouth to introduce itself, Nacken began to speak. Why, hello there, little one. Who might you be? Nacken said with a charming smile. I... The creature began, but Nacken quickly interrupted. Aren't you a talkative little one? But... The small creature tried, but Nacken interrupted once more. Is there anything you can do besides staring like an imbecile? Nacken continued, now with a snide smirk on his face. Tamal. Just stare at me. Stare like those pesky alvor swirling around in the trees with their magic, flaunting their melodies as if they think them to be better than mine. Preposterous. The lake is my domain, and mine alone. 
If only I could leave the water, I might be able to get a hold of their secrets, Nacken muttered as he stroked his chin in thought. Anyway, my problems with the Alvor are none of your business. Why don't you use your tiny little feet and skip away out of my sight like a little bunny? Hop, hop, Nacken exclaimed, making a waving gesture towards the small creature. Das ist ja das ist ja frech. Und er bricht uns hier die ganze Zeit, als wir uns vorstellen wollen. Jetzt meinte sie, wir starren nur dumm wie die Elfen mit ihren Geheimnissen. Und der See gehört der Nixe. Ich würde aber so gerne aus dem See hinaus. Das ist zwar ihr Reich, aber... Ach, der Nixe. Die Nixe ist der Mann. Der Mann in dem See scheint neidisch äh, auf die Kräfte der Elfen zu sein. Ist das ein Auf? Das sieht aus wie Dupti. Dupti. Aha. Neidisch auf die Dupti der Elfen. So, so. The small creature suddenly felt an urge to join Nacken in the lake. Oh, oh. But as it felt the cold water around its feet, it changed its mind. Ah ja. Will also doch nichts Wasser. Deswegen ist ja sie so finster. Das ist nämlich die Nixe, die da wohnt. Was haben wir noch? Feuer. Feuer frei. Oh. Irrlichter, ne? Klar, die Irrlichter von allen, die da ins Wasser gehüpft sind wahrscheinlich. Die dem Lied gefolgt sind, das Verlangen hatten, ins Wasser zu gehen oder in den eigenen Tod. Oh, eisiger Wind weht. Ja, ja. Da kommen wir bestimmt auch noch hin, oder? Wahrscheinlich ist die nächste, die nächste Welt ist eine Höhle oder ein Berg oder sowas. Bestimmt noch ein tiefer, dunkler Wald. Da werde ich doch. Waldrand. Ah ja, genau. Apropos. <lacht> Lichtung, Waldrand. Gehen wir erstmal, ähm, ja, ich würde sagen, gehen wir erstmal runter zu, zum Waldrand. Halte mal Wald fest. Ach, guck mal. Natram. Ratram. Oh oh. Strick. Toter Baum. Pilze. Na. Was für Geräusche der komische Vogel? Alter Brunnen. Was ist denn los? The Natrum is always moving from place to place, searching for something not visible to normal eyes, unable to rest until it has found what it is looking for. Taking the shape of a raven, it can only be seen during these darkest of nights, spreading its black wings across the sky. Der Natram. Ja, sucht äh, immer irgendwas, was normale Augen nicht sehen können. In den dunkelsten Nächten erscheint als Rabe, so wie jetzt. The small creature said as loud as it could, trying to get the attention of the Natram up on the tree branch. Missing its right eye, the Natram had to turn its head to see the creature. Who are you? The small creature asked politely, even though the Natram hadn't responded to its greeting. The Natram twitched its head back and forth to be able to study the creature thoroughly. Then... It started to speak. Yes, yes, I can see your past. You are a very helpful creature. Kind, yes. Risen from the grave, familiar, yes. But the future, I cannot see. No, no. The future lies within the right eye. Yes, the right eye will tell you what is about to come. Once the right eye is back in the void, the future will reveal itself before your very eyes, yes. The Natrum called out, clacking with its beak. Aha. Dem fehlt ein Auge. Das rechte Auge fehlt, das in die Zukunft sieht. Und das äh, linke Auge kann nur in die Vergangenheit sehen. Deswegen weiß das, ich bin ein sehr hilfreiches Vieh, das aus dem, ja, aus dem Grab aufgestiegen ist. Hm. Und wir haben endlich eine Aufgabe. Also noch eine. Der einäugige Rabe, hm, kommt mir so bekannt vor, hat davon gesprochen, seine Fähigkeit verloren zu haben, in die Zukunft zu sehen. Ach, guck mal, jetzt haben sie alle 
Augen, die ganzen Pilze. Was geht hier ab? Ich nehme den Vogel mal mit. The small creature grasped after the natrum up in the dead tree, but to no avail. Ah, hat nicht ganz geklappt. Man hört ihn mal klackern mit seinem Schnabel. Pelze. Red toadstools had sprung up from the ground. Mit Augen? These mushrooms look different from the ones I've seen before. The small creature thought, studying them closely. Wie die wohl schmecken? Los, mal welche mit. The toadstool trembled slightly as the creature touched it. Aber nicht mitgenommen. Schade. Toter Baum. A hollow ash tree, dead and colorless, was standing near the well. Oh, vielleicht können wir da irgendwie was abbeizen. Was ist das hier? Das ist wie so, wie so Pelze mit irgendwelchem Harz oder sowas drauf. Aber der Baum ist doch tot. Toter Baum. Hohle Esche. Vielleicht können wir da was abhacken und dann ähm, das Ganze auf den Opferstein schmeißen. At least the little ones have somewhere to live. The small creatures said, watching a number of insects skitter across the bark. Ja, wenigstens die das Krabbelzeug, Viehzeug hat jetzt hier einen Platz zu leben und das Vieh leider immer noch nicht. Ach, schade. With just a faint touch, the bark cracked and fell down into the small creature's hand. Aha, genau. Wir haben ein Stück Rinde. Ob das schon ausreicht? Reicht das schon aus? Als Opfergabe? Quatsch. Alter Brunnen. Oh, nicht, rein, nicht reinfallen, bitte. Dreck Game Over. In the clearing, there was a long since dried up well. Well, well. Ausgetrockneter Brunnen. It looks depleted. I wonder if there could be something down there. The small creature said, as it peered down into the emptiness. Ausgetrockneter Brunnen. Ob da wohl was unten ist? Fragezeichen. Greift doch mal hinunter. As the small creature touched one of the stones, a few pebbles rocked loose and fell into the well. Okay, keine gute Idee. Vielleicht kann er dann da hineinfliegen und uns was rausholen. Der Nachtraum. Toter Baum. Alter Brunnen. Können wir irgendwas. Können Eisenmünze reinwerfen und uns das wünschen? Nee, das ist natürlich Quatsch. Ist das vielleicht ein Auge für dich? Verwende Eisenmünze mit einer Tram. Nein. Natürlich nicht, das wäre völlig unrössig. Fischernetze. Und daran dann runterklettern vielleicht? A Aha. Okay. Steig in den alten Brunnen hinab. Ja, was soll schon passieren? Ja, notfalls rettet uns der Rabe. Ne, fallen wir in den Graben, fressen uns die Raben. Das ist vielleicht eine dumme Idee. Egal, machen wir trotzdem. Viel Glück, Vieh. Der Kreatur. Guck mal, wie viele Hände das ist. Das ist ein komischen runden Klops. Der Schein trügt. Aha! Brunnengeist. Hausgeist, Hofgeist, Brunnengeist. Und im Wasser ist ein Wassergeist? Okay. Noch mehr Pelze. Red Toadstools had sprung up from the ground. These mushrooms look different from the ones I've seen before. Ja, ja, sieht anders aus. Hast du schon mal gesagt. The Toadstool trembles like. Okay, sind genau das gleiche wie oben. Eine Schaufel. Dürfen wir die einfach nehmen? Wir reden erstmal. Wir haben ja schon. Na, kann ja zu Problemen führen. Haben wir ja schon gemerkt, weil der Hausgeist war ja sehr erbost, als wir einfach so die Sachen genommen haben. Wir reden mal mit dem Brunnengeist, von dem ich nicht weiß, was ist, bevor ich es angeschaut habe. Brunscuba are guardian deities who reside in deep wells, making sure that the water is clean and drinkable. They also keep an eye out for curious children, chasing them away to prevent them falling down into the wells. Hmm. A brune scuba is usually not a particularly evil creature, but if its well gets polluted, the brune scuba's anger knows no boundaries. Brun, brun scuba, Brunnengeist. Scuba ist Geist. So wie Scuba Gear. Egal. Obwohl, das hat auch was zu tun mit äh, Tauchen. Wasser, Brunnengeist, egal. 
Der Brunnengeist. Ja, der verjagt Kinder, wenn sie jetzt zum Brunnen kommen. Eigentlich super, Schutzgeist und sowas. Aber wenn er verdreckt wird... Oh, 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 das war sehr zornig, der Brunnen. Wer wohl Brunnen vergiftet? Ich weiß es nicht. As the small creature reached the bottom of the well, it was welcomed by two glaring eyes staring at it suspiciously. Hello? The small creature said, meeting the eyes glaring gaze. The pair of eyes kept staring at the creature as if they were waiting for something. The creature could feel the eyes burrowing into it like daggers and began to look around the well to avoid the eyes penetrating gaze. You have a very nice home down here in the well, the small creature said in an attempt to get the one on the wall to talk. Without having blinked once, the eyes were still maintaining their intense stare. After a moment of silence, the Brunscuba started to speak. Well, aren't you going to say anything? You barge into my home, uninvited I might add, and you don't even have the manners to introduce yourself. Who do you think you are? I did. I did introduce myself. The small creature mumbled, hurt by the Brunscuba's harsh accusation. Not a day goes by without someone new falling down into my well. All you do is stare at me. It's rude, that's what it is. You think it's good manners to just come down here and do as you please? Where are the gifts? The knock on the lid and the water. Where is my damn water? I'm not much of a guardian with nothing to guard now, am I? The Bruins Goopa muttered as he inspected the creature. Can you hear me? The small mm -hmm. creature asked cautiously. Bah, this one doesn't even understand it has by far overstayed its welcome. The Bruin Scuba said to himself with a sigh. Scram, come back when you've got something to say. You're a real eyesore. I don't think he can hear me very well. Mm -hmm. The small creature thought to itself as it glanced at the Brunscuba, still maintaining his terrifying gaze while mumbling to himself. Ich tippe mal auf Muschel. Ja, äh, das Vieh starrt mich nur an. Wir stellen uns vor, wir reden hier die ganze Zeit, aber offensichtlich kann es uns nicht gut hören und ist sehr erbost. Ständig fallen die Leute in den Brunnen und sie sagen nichts. Ich wette, der braucht irgendwas, womit er A, sich die... Ohren sauber machen kann oder ich schätze mal sowas wie vielleicht eine Muschel aus dem See, dass ich die ins Ohr halten kann, dann ne, so ein Trichter versteht, was gesagt wird. Fragt mich gerade, ob ich so wirklich die Schaufel nehmen sollte. Komm, wir fassen es mal an. The stench emanating from the Brun Scuba was indication enough for the creature not to move any closer. Ah ja, Brunnen, der Brun Scuba stinkt wohl abartig. Uh, eine Schaufel. A shovel had been struck into the ground at the bottom of the well. Hm, Schaufel im Boden. Das ist aber eine sehr kleine Schaufel. Selbst das Kampfspaten eignet die sich nicht. Oh gut. Like someone has been using it for eating. The creature said, as it flicked off some of the leftovers from the tip. Ach, jemand hat das als Löffel benutzt. Direkt stehlen. The small creature managed to pull the shovel out of the ground. So. So, jetzt vielleicht. Ja, Schaufel haben wir bekommen und ähm, das führt offenbar so eine Art Hörschaden. Vielleicht müssen wir da mal ran. Vielleicht eine Muschel oder sowas für das Vieh finden. Denn äh, offensichtlich äh, hat sich sehr beschwert. Ständig fallen Leute in den in den Schacht und äh, sagen nichts. Und dann hat es sich mehrfach versucht vorzustellen. Aber irgendwie hat das nicht ganz funktioniert. Halt! Müssen wir noch mal runter, um zu gucken, ob da... 
ob wir das anklicken können von den lustigen Symbolen. Ja, man könnte ja mitlesen, das ist ja, ist ja nicht so das Problem, oder? Steht ja alles da. Wer lesen kann, wenn ich lesen kann, schreibt es mal in die Kommentare. <lacht> naja. Und wir haben eine Aufgabe, stimmt. Der alte Mann, der in dem Brunnen lebt, hat Probleme mit dem Hören, sag ich doch. Bei Grün wachsen weitere Äste aus ihm heraus. Und wieder zurück. Und wieder raus. Wir lassen es mal regnen. Er braucht auch Wasser, doch gesagt, oder? Ach, guck mal. Die Quelle ist noch nicht ganz so... Ach klar, da wo die Schaufel drin steckte. Können wir das noch irgendwie vertiefen oder so? Nicht so ganz. Oh, sein Herz leuchtet. Es leuchtet grün. Und so fallen nur Steine herab. Nun gut. Wieder zurück zum Wild Run. Also bestimmt irgendeine Muschel oder sowas müssen wir finden, die er sich ins Ohr rammen kann, als Trichter benutzen kann. Dann, äh, dann hört er wieder. Oder Ohren einfach reinigen. Vielleicht hat er ja sowas wie Seetang in den Ohren. Aber nichts hilft, schätze ich mal. Se The Ufer. Das schon wieder. Und das möchte was? Das möchte der Mann im See statt neidisch auf die Kräfte der Elfen. Jetzt müssen wir irgendwelche Elfengeschichten geben. Ich versuche mal die, ähm, die Rinde, die wir gefunden haben, irgendwie zu, zu opfern. Hier auf dem Opferstein. Vielleicht reicht das schon. Aber ich schätze mal, das wird wahrscheinlich wieder das letzte sein. Und dann wird der... Opferstein aktiviert. No, no. Ja, okay. Können irgendwie auch buddeln. Angekohlter Ast und Rinde. Müssen wir ein Feuer entfachen oder so? Hm. Schaufel. Aber mit der Schaufel konnte ich ja da nicht buddeln. Na, mal weiter schauen. Wir haben ja noch den, die Lichtung. Ich können wir auf der. Ach, guck mal hier. Rohrkolbenhüllen. Rohrkolbenhüllen. Alles genau untersuchen. A group of bulrush plants were growing along the shoreline. Rohrkolbenhüllen. I wonder if they could be of any use. The small creature said as it examined the strange grass. Vielleicht. Nimm's doch einfach mal mit, Vieh. The small creature reached out and grabbed the strange plants. Okay, direkt mal alle mitnehmen. Rohrkolbenhüllen. Vielleicht können wir das in so ein... Ach, vielleicht können wir das irgendwie zusammenkleben oder sowas und dann äh, aufs Meer hinaus. Oder können, die, können wir die Rinde irgendwie benutzen? Um ein Boot zu oder ein Floß zu machen, vielleicht. Oder kann der sich jetzt in die Ohren stecken? Dann brauchen wir noch irgendwas, was da drauf kommt. Dann bauen wir so einen Trichter. Das ist jedenfalls mein, mein Plan, mein Grober. Fast schon wieder was vergessen. Das ist echt verrückt. Ich muss genau hingucken. Man braucht äh, Augen wie ein Lux. Äh, hohle Muschel. Da haben wir es doch schon. A hollow shell was lying on the ground. It has a hole right through it. The small creature said, surprised by the strange shape of the shell. Ein Loch in der Mitte. Ja, perfekt. Eins ins Ohr, eins nach außen und schon haben wir's. The small creature picked up the mysterious shell. Was ist da eine Elfe? Was ist das denn? Hm. The Ufer. Nesseln. Ah, durch die Nesseln komme ich nicht durch. Ist wahrscheinlich sehr brennend. A row of nettles was blocking the small creature's path. Ja, wir kommen nicht weiter. Die Nesseln blockieren. I hope they aren't poisonous. The small creature thought to itself as it tried to find a way around the nettles. 
I knew I shouldn't have touched them. The small creature said, rubbing the rash on its hand. <lacht> Tja, Ausschlag. Das war nicht so gut. Ähm, an den Nesseln kommt sie wohl nicht vorbei. Äh, Sehst du noch gleich, ne? The lake was still, its dark water silently ja. reflecting the foreboding tree line. Unheilverkündende Baumgrenze. Ah. Es raschelt. Ist da wirklich was? Oder ist da wieder ein Trick? Das sind ja wieder die Standardpilze, oder? Ja, ja. Sieht anders aus. Und jetzt zittert es unter der Berührung. Okay. Das ist mal der gleiche Text. Tja, da kommen wir nicht, äh, nicht weiter. Vielleicht müssen wir dann mit der Elfe hier irgendwie, wenn wir der helfen, dann gibt es uns irgendwas Tolles und dann ist die Nixe glücklich. Weil ich kann hier, glaube ich, Nixe mag, gerne. Gut, dann ähm, wollen wir doch mal schauen. Vielleicht muss man das irgendwie verbinden, das eine mit dem anderen. Diese komischen Rohr... Was noch nochmal? Rohr... Rohrkolbenhüllen. Nein. Äh. Hm. Das wird wahrscheinlich auch so funktionieren. Gut, ach halt mal, können wir das vielleicht... Können wir den Eisenring ausbuddeln oder weghacken? Hm. Nee, das ist natürlich Quatsch, das war ja klar. Gut, dann auf in den Brunnen. Also eigentlich ab. Ab geht er, der Kreatur. Hä? So, wir haben was Feines für dich. Nämlich eine Ohrmuschel. Perfekt. Can you hear me now? The small creature asked as it placed the shell in the Brunsgoober's ear. What? The Brunsgoober's fierce stare disappeared abruptly upon the surprising discovery. I haven't had any visitors speaking to me in a long time. Very well. Good manners is a rare thing these days. I suppose you could have one of the gifts I've been given over the years. Uh -huh. Cherish it like I have and you will surely find it useful one day. I will. Thank you. The small creature said with a humble bow. Aha. Das äh, war wohl gut. Ja, es war über unsere Höflichkeit, was doch äh, ja, erfreut und überrascht. Und jetzt hat uns eins dieser Geschenke gegeben, dass es seit Jahren irgendwie weggibt. Hm. Vielen Dank, sagt die Kreatur. Schlammige Tafel. Danke. Schlammige Tafel? Schlammig. Hm. Ich, müssen wir es abwaschen oder sowas? Schlammige. Oder wir müssen es auf die. Ach, vielleicht können wir mit der Schaufel einfach die Nessel ausbuddeln. Ah. Okay. Schlammige Tafel. Ist das ein Opfer? Du brauchst was, du brauchst ein Auge, ne? Ja, warten wir erstmal ab. Vielleicht können wir mit der Schaufel die Nesseln ausbuddeln und kommt dann da weiter. Flasche, Nixe. Hm. Oder können wir die. Können wir die Rinde ins Wasser legen? Verwende Rinde mit See? Nein. Vielleicht müssen wir uns erst ein vernünftiges Boot bauen mit, mit Paddel und Co. Oder können wir die, können wir die Schwa äh, schlammige. Tafel im See waschen? Nee. Oder auf die Nesseln drauflegen, sie plattwalzen. With the help of okay. the shovel, the small creature managed to remove a large enough section of the nettles for it to pass through. Okay. Jetzt haben wir Nesseln, aber Nesseln. Oh, kommen wir Nesseln? Können wir Blasrohr machen? Nee. Hm. 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 Willkürlich. Neuer Gegenstand. Mal mit allem benutzen. Hm. Hm. Einfach ohne Sinn und Verstand. Hm. 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 Gut. Äh, flügellose Elfe. Ach Gott, wir müssen Flügeln bauen. Ah, Gestrüpp. Was für ein Gestrüpp ist das? 
Etwas zum Flügel bauen. A blackberry bush, rich Bären. with berries, was growing at the edge of the glade. Oh. Brombeerstrauch. They look really tasty. The small creature said as its mouth began to water. Vielleicht Vogelbeeren sozusagen für das Vieh, aber das braucht ja ein Auge. A branch covered in berries came loose as the creature grasped it with its hand. Okay. Ich kann mir da irgendwie... Ach, guck mal, beides. Dorniger Ast und Brombeeren. Nessel und Dorniger Ast sind lauter, lauter Waffen, die wir bekommen. Brombeeren. Brombeeren, Rohr, Kolbenhüllen. Aber bestimmt müssen wir ein kleines Floß bauen irgendwie, ne? Ein Ast und daran dann irgendwas festmachen oder so. Ein Segel? Quatsch. Oder mit dem Dorniger Ast. Dorniger Ast. Brombeeren. Na, ich mach mal weiter. Wir sammeln, wie sie das gehört, alles auf. Und jetzt reden wir erstmal mit der flügellosen Elfe. A beautiful wingless alva sat alone on a stone near the lake with her head slumping down. Wo lässt sie den Kopf hängen? Ach Gott, bestimmt hat's keine Brombeeren. Uh, hello there. I, I hope I'm not disturbing you. The small creature said anxiously as it approached the alva on the stone, hoping that you would not turn away at the sight of it. The alva slowly looked up at the creature as she wiped away a tear rolling down her chin. What's the matter? The small creature asked as it tilted its head in wonder. The alva gave the creature a sad look before turning round to expose her wingless back. I see. The small creature said. Please don't cry. Perhaps I can help you. Don't worry. The alva clutched her hands together and looked at the creature with pleading eyes. Hmm, I might be in over my head this time. I hope I can keep my promise. The creature thought as it slowly walked away. Tja, keine Flügel hat die arme weinende Elfe. <lacht> Leider verschluckt. Okay, sie scheint so traurig ohne ihre Flügel zu sein. Flügellose Elfen. Wer kennt sie nicht? Ist schon alles angeklickt? Ich glaube nämlich nicht. Oh, da weint es. Ganz bittere Tränen. Leuchtet sie so krass? Ja. Yeah. Und wieder ein eisiger Wind? Oder? The small creature quietly listened as the wingless alva began to sing a sad, enchanting melody while looking towards the dark sky. Tja, singt eine traurige Melodie, als sie zum Himmel blickt. Ja, ja, also irgendwie müssen wir dem Vieh Flügel besorgen. Andere brauchten, der Rabe braucht ein Auge und äh, die Kreatur im Wasser will irgendwas Elfisches haben. Das muss auch irgendwie alles miteinander zusammenhängen. Flügel. Vielleicht eine Rabenfeder. Also braucht man ein Auge für das eine? Hm. Bin mal gespannt. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Ognit, dann schauen wir mal, was wir hier am See noch alles finden und wie wir was kombinieren, um irgendwen hier mal zufriedenzustellen. Ich danke fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.